你好，你来啦啊！咱俩工作上了，快来尝尝我的奶油蘑菇汤。嗯，怎么样？嗯，好鲜啊！哈，成功了。这都是你做的吗？当然啊，太阳打西边出来了。结婚嘛，就应该有结婚的样子。他就是新鲜两天，两天过后他就烦了。才不会呢，快走。菜已经快齐了啊！天哪！我来吧，你坐。我我可以，我可以的。呃，我先说，谢谢你们两个，你们俩是我生命中最重要的两个人。可汗，唐晶是我最要好的女朋友，她那么那么爱你，你一定要对她好一点。我会的，也祝你早日找到自己后半生的归宿。谢谢。开始吧。对了。我跟韩寒说了，我们结婚呢，不要请太多的人，就几个最要好的朋友，好好出去玩两天，你觉得呢？嗯，你们俩的婚礼，你们俩说了算吗？我怎么样都可以。那时间呢？嗯，年底还有三个月。明年春天吧，年底事情太多。什么事情太多，根本就是结婚恐惧症，能拖几个月拖几个月。子君，你觉得呢？年底吧，越快越好。都等了这么久了，就别再推迟了。嗯、就听子君的。就年底吧，不等了。下个礼拜一我又要开始上班了，去培训部，不出差，不加班，这样的工作量对于我来说简直就是等于半个休息。哦，对了，你知道我刚拿到的我们公司新员工的培训名单里面有谁吗？谁啊？刚从你们公司跑出来的那个 Phil。你还不知道吧？这个 Phil 最近可把他给整惨了。但是真的很奇怪，你那天去哪儿了？居然把人家晾在那晾了整一天，谁都找不到你。你怎么了？我突然想起来，我妈说她去找崔宝剑了，我担心她，不知道有没有找到她，我很想回去看她一眼。那你赶紧给她打个电话，说不定她找不到，已经回去了。我妈这个人打电话她老不接的。我觉得我还是自己回去看一眼比较好。对不起，亲爱的，实在抱歉。我们吃了，你们俩好好吃啊！你别送我，你别送我，这是你们俩的美食美酒之可汗，怎么我从香港回来之后，总感觉他怪怪的？可能工作压力太大了，家里有那么多事情。你来找我干什么？唐晶知道你来找我吗？你听着，我不希望你见了唐晶总是那么紧张。我们之间没有什么见不得人的事情，这些事情都是有前因后果，都是可以解释的。那唐晶万一问起来，我们为什么不让他知道？万一唐晶知道了？万一其他任何人问起来，都没有你的责任，全部在我。事实也是如此。我带平儿去杭州，你不知道。我在杭州给平儿安排了生日会，最后才告诉你。我因此
耽误了工作，惹怒了菲奥，导致他离职，你更不知道。还有你妈妈，子清、白光，他们的事情也都是我主动帮他们的，这些你都不知道。我怎么可以这么说呢？单方面的问题，处理起来总是更简单，而我，专业就是处理。身体还没好，就不要喝酒了。早点休息吧。可以现在就去向唐晶坦白解释之前发生过的所有事情，并且告诉唐晶，是我一厢情愿。我不要，我听懂你的意思了，我知道了。好，那你回吧，我也该走了。浩涵。谢谢你为我做过的所有的事情。我说过，你几乎改变了我的人生，所以无论我说什么、做什么，我都无意回报你对我的帮助。可是从现在开始的每一天、每一刻，我都会祈求你幸福，祈求你跟唐晶幸福。所以，以后我的事儿你不要管。我们两个也不要私下再见面了，就这么说的。深渊，粉身碎骨也随他去了。